guys let's start now today's video the age of chaucer uh, but before starting the video i want to tell you that please at least leave a comment if you like the video uh isse kya fayda hota hai isse thoda sa video ki ranking badh jati hai okay it takes only a few seconds if you like the video put uh, thumbs up uh, thoda like kar dijiye thodi agar aapke paas thoda sa time ho to share zarur kar dijiyega video ko all right तो और अपना जो भी आपको कमेंट में लिखना हो आप लिख सकते हैं इट हेल्प्स अस टू ग्रो द चैनल ऑल राइट सो लेट्स स्टार्ट द एज ऑफ चौसर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ओके इस चीज़ पे मैं बहुत फोकस करता हूँ कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किसी एज की वी मस्ट नो द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज ओके द एज ऑफ चौसर इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड एंड कीप ऑन मेकिंग यू नोट्स एज आई ऑलवेज टेल यू द एज ऑफ चौसर इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट पीरियड वाई वी आर टेलिंग दैट सिग्निफिकेंट वर्ड हमने क्यों यूज किया ठीक है क्यों यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिकॉज दिस इज द एज फ्रॉम वेयर वी रियली गेट द इंग्लिश लिटरेचर बिफोर इंग चौसर एज देर वॉज नॉट यू नो एनी इम्पॉर्टेंट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट uh, कोई इंग्लिश लिटरेचर का कोई हमें मिला नहीं था ओके okay, वर्क मिले नहीं थे सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड ओके एंड द लिटरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा नाउ यू अगेन अंडरस्टैंड वाई वी आर कॉलिंग न्यू एरा ओके तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में जब हम इसको देखेंगे इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक करेंगे एन एरा ऑफ ट्रांजिशन एरा ऑफ ट्रांजिशन ट्रांजिशन क्या होता है ट्रांजिशन होता है कि दो यू नो चीज़ों के बीच का जो टाइम होता है उसे हम एरा ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं अगर हम आगे देखें कि कुछ टॉपिक्स इसमें देख लेते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि ब्लैक डेथ फेमाइन एंड सोशल अनरेस्ट अब इन चीज़ों के बारे में हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा डेफ्थ बात करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलिए फिर से शुरू करते हैं इसे थोड़ा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ठीक है इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा एंड न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर राइट सो बिफोर दैट वी वर डीलिंग विद लैटिन फ्रेंच दीज लैंग्वेजेस एंड मिक्सचर ऑफ दीज लैंग्वेजेस विद इंग्लिश डायलेक्ट ओके इट वॉज डायलेक्ट दैट टाइम इट इनिशिएट्स द नोटिसबल डिपार्चर फ्रॉम मीडियाबलिज्म and the birth of an era of rational inquiry and critical understanding uh, aap dekh sakte hain ki medievalism jo purana tha usse hum thoda departure kar rahe hain aage chal rahe hain and we are uh, coming to rational inquiry and critical understanding the following characteristics distinguish this period okay ye jo characteristics hain we will see that these are separating this this era from the Anglo Norman and Anglo French period okay the an era of transition Chaucer was born in a turbulent period of social religious and political change jis Chaucer ka jo birth hua tha wo kaise period mein hua tha when there was turbulence sari cheeze idhar udhar ho rahi thi whether we can talk about social religious or political okay any field uh, nothing was systematic he was born in the reign of Edward III and uh, lived through that of richard ii and died the year after henry iv so this is also asked in several exam that uh, write the name of the three kings so i made a video separate video on uh, you know the timeline of kings and queens in english literature or in in britain you can watch that video also and ascended the throne henry iv ascended the throne that time when he died edward's reign was conspicuous for the highest development of medieval civilization in england the english chivalry was at its uh, climax the spirit of romantic idealism prevailed in edward's court jo edward ka jo court tha darbar tha usme aap dekh sakte hain ki romantic idealism now keep in mind these things romantic idealism is the first keyword okay to talk about right now uh, it expressed in chaucer's knight's tale so this is the theme of uh, knight's tale chaucer's knight's tale the change from the medieval to the uh, to the modern is slow 
now here is a remark by Ricket and uh, actually I have made al uh, already some videos on uh, the age of Chaucer and particularly Canterbury Tales if you want to see in depth and uh, you want to uh, you want to know the characteristics and their importance okay and what they represent you can uh, search in my videos on my channel and you will find the videos related to Chaucer okay up Chaucer ki other videos dekh sakte hai mere channel pe. and uh, if I find tile I, time <laughs> sorry I will uh, put the link in description box not in description but in comment box the change from the medieval to modern is slow Rickett remarks in some respect Chaucer's England is still characteristically medieval and nowhere is the conservative feeling more strongly marked than in the persistence of chivalry the strange amalgam of love war religion kaun kaun si cheeze unhone mix kar di thi apni writings ki baat kar rahe hain theek hai ki jo likha ja raha tha us time to kaun kaun si cheeze wo mix kar rahe the love theme war love war and religion to ye themes aap dekh sakte hain ki humne piche bhi baat ki hai if we are talking about the prose and uh, poetry in before chaucer says so these were the theme love war or religion humne wahan bhi themes dekhi thi being so far from uh, exhibiting any sign of decay okay wo kehne ka matlab ye hai ki they were not uh, exhibiting any sign of decay means they were not uh, uh, you know being thrown away ye jo theme thi abhi bhi hamare paas thi uh, reached perhaps its fullest development at this time and uh, ricket jo hain wo keh rahe hain ki अगर हम चौसर की एज की बात करें तो लव वॉर और रिलीजन ये तीन जो थीम थी ये हमें परफेक्शन में मिलती हैं इस टाइम पे मोर देन टू सेंचुरीज वर इलेप्स बिफोर इट वाज फाइनली किल्ड बाय दिस सटायरिकल पेन ऑफ सर्वेंटेस नाउ रिमेंबर दिस नेम सर्वेंटेस ओके नेवर इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्लेरिंग सोशल कॉन्ट्रास्ट एंड रेपिड पोलिटिकल चेंज सो दे एज वी जस्ट टोल्ड दैट दिस पीरियड वॉज Uh, you know turbulent full of turbulence okay here nevertheless it was a period of glaring social contrast and rapid political change so first of all uh, not just facts just try to understand the themes abhi theme ke bare mein hum baat kar rahe hain theek hai now second jo hame sabse zyada samajhna hai wo hai growth of central uh, national sentiments Uh, जो कि मैंने आपको बताया था नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा हुआ था इंग्लैंड में सो ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे नाउ इन दिस एज वी के कम अक्रॉस एन एन आर्डेंट अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म आर्डेंट अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म नेशनलिज्म की भावना का उदय राइट बहुत ज़्यादा द फ्यूजन ऑफ नॉर्मन एंड सेक्शन हैड कम्प्लीटली टेकन प्लेस इवन बिफोर द बर्थ ऑफ चौसर and normans who invaded england in the, this remember this 1066 were foreigners not by blood but through environment long before chaucer they were conscious of it and could say saxon norman and danes are we to us time pe unke andar jo feeling aa rahi thi wo feeling thi ki saxon norman and dane jo bhi aaye the wahan se bahar se aaye the like danes ne northumbria ko puri tarah se destroy kar diya tha saxons ye thoda Uh, they were warrior tribes okay they were fighting con constantly there was an awareness of the unity of custom and temper uh, temperament and of language also in some degree okay means they were speaking the same language most of uh, same not the same but similar languages the conscious of national unity was strengthened during the 100 years war ab uske baad jo second hai वो आप देख सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है हंड्रेड इयर्स वॉर एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन चेक आउट इन कमेंट बॉक्स द हंड्रेड वॉर ईयर्स वॉर वीडियो विद फ्रेंड्स एंड बैटल्स ऑफ क्रेसी एंड पोइटायर्स द विक्ट्रीज ऑफ एडवर्ड एंड द ब्लैक प्रिंस ऑन फ्रेंच सॉयल ड्यूरिंग द हंड्रेड ईयर्स वॉर गिव अ फीलिंग ऑफ नेशनल प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ इंग्लैंड इधर डू the aristocracy had won success on the battlefield by the lens of uh, the knight but in this war the humble women sorry women uh, played a prominent role thus the barrier of military inequality between the upper and the middle classes was broken down so 
बिफोर दैट अब इससे हम क्या समझते हैं कि देर वर यू नो अनिक्वालिटी द अपर एंड द मिडिल क्लासेस दोनों के बीच में खाई थी ओके okay? जो कि हंड्रेड ईयर्स वॉर क्योंकि वो किसके साथ हो रहा था फ्रेंड्स के साथ में हो रहा था ओके सो इन इंग्लैंड तो अगर आप देखेंगे कि देन दैट्स वाई इन इंग्लैंड दे केम टूगेदर द अपर क्लास एंड द मिडिल क्लास दे बोथ केम टूगेदर टू विन दिस वॉर दैट्स वाई इट 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 कॉस्ट यू नो देम टू फील नेशनल प्राइड होपफुली आपको समझ में आएगा कि जो हंड्रेड ईयर्स वॉर था वो हो रहा था आपका फ्रेंड्स के साथ में ओके सो इंग्लैंड में जो अपर क्लास और मिडिल क्लास जो दोनों अलग अलग थे वो दोनों साथ में आए और उनके अंदर जो नेशनलिज्म की जो भावना है उसका उदय हुआ आई होप यू गॉट इट सो द इंग्लिश नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम फेल्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज इन लिटरेचर द ईस्ट मिडल एंड स्पीच हैड बिकम बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कैपिटल सिटी एंड ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो मिडलैंड ईस्ट मिडलैंड स्पीच थी ओके okay? इसको आप uh, लिख सकते हैं द ईस्ट मिडलैंड स्पीच और एज अ की वर्ड आप इसे लेके चल सकते हैं फ्रेंच एंड इंग्लिश हैड अमेलगमेटेड टू फॉर्म द स्टैंडर्ड इंग्लिश टंग अब आप देखिए कि फ्रेंच लोग कॉन्टीन्यूसली आप इसे हंड्रेड ईयर्स वॉर हम इसे कहते हैं ठीक है हंड्रेड ईयर्स वॉर की बात कर रहे हैं अब देखिए कि फ्रेंच लोग यहाँ इंग्लैंड में हैं कॉन्टीन्यूसली हंड्रेड ईयर्स समथिंग के लिए ठीक है कॉन्टीन्यूसली तो क्या होगा ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे दे बोथ विल गेट अमेलगमेटेड इफ यू डोंट नो द वर्ड अमेलगमेटेड इट मीन्स मिक्सिंग मिक वी मिक्स समथिंग ओके मिक्स करने को अमेलगमेटेड कहते हैं ओके विच अटेंड्स इट्स फर्स्ट फाइनेस एक्सप्रेशन इन द पोइट्री ऑफ चौसर अब जो ये इंग्लिश और दोनों के दोनों फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों क्या हो गए अमेलगमेटेड दे बोथ आर अमेलगमेटेड और चौसर की जो पोइट्री थी ही हैज रिटन यू नो पोइट्री सो इट गॉट एक्सप्रेशन उसमें ये सबसे पहले देखने को मिली इन थर्टीन सिक्सटी टू आई इंस्टीट्यूट ऑर्डेंट दैट इंग्लिश वुड बी द लैंग्वेज ऑफ द लॉ लॉ कोड इन इंग्लैंड लेजिस्लेशन वॉज वर्किंग टू नचर द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्सेंस द पेपल इंटरफेरेंस इन द टेम्परल अफेयर्स ऑफ इंग्लैंड वॉज स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंटेड द टेम्परल The temporal over lordship of the Pope was definitely repudiated by measure of the Parliament of Edward III, and his succession successors began the progress of separation from Rome, which the work of Henry VIII completed. Now uh, let's take one remark of uh, William J. Long to understand, uh, you know, the spirit of nationalism. In the rush of this this great national movement, separating England from the political ties of France, okay, again the Hundred Years War we are talking about, and uh, to a less degree from ecclesiastical bond to Rome, Rome से जो जुड़े हुए थे, the mutual distrust and jealousy which had divided nobles and commons were momentarily swept aside by a wave of patriotic enthusiasm. तो जो दो कैटेगरी अभी मैंने कहा था आप लोगों को अभी जस्ट वी टॉक अबाउट कि जो कॉमन पीपल थे ओके वो जुड़ गए थे सो नोबल पीपल एंड कॉमन पीपल दे केम टुगेदर ओके जस्ट बिकॉज ऑफ पैट्रियाटिक एंथ्यूजियाजम आई आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट ओके दिस वन द ग्रोथ एंड ऑफ नेशनल सेंटिमेंट ओके कि कैसे ये डिवेलप हुआ जो कि हमको अगर समझ में आया तो हम आगे समझ सकते हैं इसको इन अ बेटर वे so uh, the french language lost its official prestige and english became the speech not only of the common pe- people but of courts and parliament as well now understand this point ab yahan ye jo point hai jahan se hum shuru kar rahe hain theek hai hum age of chaucer ko abhi significant kyun bol rahe the okay age of chaucer ko humne yahan pe ek word use kiya tha significant word okay kyun humne significant word use kiya tha kyunki इस वजह से नाउ सी दिस वन कॉमन पीपल ओके इंग्लिश बिकेम द स्पीच नॉट ओनली ऑफ द कॉमन पीपल बट ऑफ कोर्ट्स एंड पार्लियामेंट इसलिए इंग्लिश के लिए एक सिग्निफिकेंट पीरियड था क्योंकि इंग्लिश क्या हो गई थी कॉमन पीपल भी बोल रहे थे कोर्ट में भी यूज हो रही थी पार्लियामेंट में भी यूज हो रही थी नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि इसलिए इंग्लिश बहुत तेजी से डिवेलप हुई इसलिए ये सिग्निफिकेंट पीरियड था ओके okay. और ये सब कैसे हो पाया कि इंग्लिश हमारी एक 
क्या बन गई इतनी सिग्निफिकेंट लैंग्वेज बन गई वो हो पाया हंड्रेड ईयर्स वॉर की वजह से ओके रिमेम्बर दिस तो सारी चीज़ें जुड़ गई ना कि हंड्रेड ईयर्स वॉर वी 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 मस्ट नो अबाउट हंड्रेड ईयर्स वॉर वॉट हैपन देर इन डेफ्थ टू अंडरस्टैंड वाई इट इज यू नो सिग्निफिकेंट ओके हाउ इंग्लिश दिस पीरियड वी कैन सिग्निफिकेंट ओके इट्स फिफ्टीन मिनट आउ सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लैक डेज फेमाइन एंड सोशल अनरेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो वी अंडरस्टूड uh if i hope you understood why i am uh, you know emphasizing on this word uh and you like the video so bye bye take care see you in next video